टाइम से खाना खा लेना कल की तरह वापस मत लाना ठीक है महालक्ष्मी बेटा शाम को स्कूल से सीधे मंदिर आ जाना फिर हम दोनों साथ में घर जाएंगे ठीक है ये ठीक से स्कूल नहीं जाता है और अगर जाता है तो स्कूल के लड़कों के साथ मारा मारी करता है आजकल चोरी भी करने लगा है इसका बाप दारू पीता है अब ये भी पीने लगा है आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब इसका क्या होगा कल ये क्या करेगा मेरी समझ में कुछ नहीं आता है चार दिन इसका खाना पानी बंद कर दो भूखा रखो अक्कल ठिकाने आ जाएगी अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो इसे चिल्ड्रन होम में भर्ती करा देंगे इस पर चार डंडे बरसाएंगे तो बिल्कुल सुधर जाएगा क्या चाहिए रे मुझे पैसे चाहिए सौ रुपए दो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है क्या बात कर रही हो सुबह तो पगार लिया था ठीक कह रहा है अभी तो तेरा बाप पैसे छीन कर गया है और अब तू आया है पैसे लेने क्यों तंग करता है मुझे निकल यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तुझे चला जा जा ये ये क्या कर रहा है चोरी कर रहा है बदमाश कहीं का छोड़ो मुझे मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ अब तुझे बताता हूँ चोरी करने का क्या अंजाम होता है छोड़ूंगा छोड़ो ए, ए, बता। मुझे क्या पता खून होते हुए तूने देखा पता अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे बोला था नहीं मालूम बता मुझे नहीं मालूम मुझे मत मारो क्यों मार रहे हो? पता ना होगा तुझे क्या बता मुझे नहीं पता। अरे क्या मैंने सच्चे पुलिस वाले को मारा है अरे खाकी वर्दी पहनने वाला गुंडा था वो इतना परेशान क्यों होते हो पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर का ड्रेस और बाइक चुराने वाले को पकड़ नहीं सके मैं उसे पकड़ लाया तो मुझे मारते हैं ये काम इसका नहीं है ये काम हमारा है हर महीने हम पकड़ लेते हैं क्या हम नहीं पकड़ेंगे माँ अगर आज मैंने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो भाग निकलता जब पेपर में छपता तमिलनाडु पुलिस आंध्र पहुंची महाराष्ट्र पहुंची तब जाकर पता चलता इनको इस बात का तू तो कोड़ी में पूरे दो लाख लोग रहते हैं उन सबको इसकी चिंता नहीं है बस तेरे बेटे को इसकी चिंता है अगर मैं ट्रांसफर करवा लेता तो तेरे बेटे की पढ़ाई बिगड़ जाती इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ यही मेरी गलती है माँ चटनी अच्छी नहीं है बहुत खराब हो गई है ये क्या कह रहे हो बेटा अभी तो मैंने चटनी बनाई और खराब हो गई चटनी की बात नहीं मेरी बात कर रहा है मेरी बात सुन सुन वो पक गया है यहाँ के गुंडो के साथ दोस्ती करके ये भी बिगड़ गया है पुलिस स्टेशन में गुंडो की तस्वीर लगी है ना वहाँ पर अब तेरे बेटे का भी फोटो लगाना बाकी है बस बाकी इसने सब काम कर दिया है सोल्ट पैन में गिर गिर कर इसका बदन लोहे का हो गया है नमकीन हवा लगने से लोहा खराब होता है पर इसे कुछ नहीं हो रहा अब तक मुझे बहुत से प्रमोशन मिले वो सब मैंने मना कर दिया जानता है तो 
अब तक हवलदार क्यों हूं मारपीट खून खराब आई ये सब मुझे पसंद नहीं है बुरा मत सुनो देखो और बोलो गांधी जी ने यह बंदर के लिए नहीं हम इंसानों के लिए भी कहा है उसी तरह तुम भी बुरा मत देखो सुनो और बोलो ठीक है तुझे ये गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत है अगर सब लोग कान मुंह और आंख बंद रखेंगे तो बुराई को कौन रोकेगा अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो कहते कि बुराई को मत सहो ऐसा इस चौथे बंदर का उदाहरण देकर कहते हैं इस देश को तीन नहीं चौथा बंदर चाहिए <laughs> सुहाग रात में अपना यार बहुत अरमान लेके अंदर गया पर हुआ यू कि आखिर में उसी ने इसका रेप कर डाला <laughs> सुन कल जिसकी शादी हुई ना फर्स्ट नाइट में उससे झटका लगा उसकी बीवी बहुत शर्मिली और सब कहा था ना उसने उस बीवी ने इसका रेप कर डाला <laughs> हे, वो बैरा इसलिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हुँ? ये बताओ तुम्हें ट्रीट देने की आदत नहीं है तो आज क्या बात है क्या है कि हम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए ना इन लोगों ने ट्रीट मांगा था इसलिए ये बताओ तुम कब आकर ज्वाइन करोगे मैं नहीं आ रहा हूं क्यों यार देखो यार मेरी इच्छा तो आई के एग्जाम देकर पुलिस ऑफिसर बनना है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि हाथ में कोट और गले में स्थेटोस्कोप लेकर घूमते फिरना पर तेरे पिताजी तुझे डॉक्टर बनाना चाहते है ना एक ही कॉलेज एक ही शहर पर रहती कहा लड़की को देखते हुए डाला था ना इसलिए बोतल फिसल गई डू यू हैव अ चेंज थैंक यू एंड फॉर दिस नो मैडम सॉरी दैट्स ओके वो क्या है इतने पैसे लेकर इस एरिया में जाना ठीक नहीं है इसलिए हम लोग साथ में चलते हैं लाओ ये बैग दे दो भाई साहब लगता है एक आदमी कम है क्या मैं आ सकता हूं मुझे शामिल करेंगे अरे खेलने के लिए पैसे भी ले लिए दीजिए दीजिए भाई साहब बहन जी बैठिए गाड़ी में
पीछे दोगे तो शार्क हम से लोगे शार्क हमको दोगे तो सागर हम से लोगे मची वची छोड़ मेरे सपनों की रानी एक बार आजा तुझे कर दू दीवानी रग रग में भर दूंगा तेरी जवानी दे दूंगा तुझको यार अपनी निशानी सर के सर के ये सब क्या है अपने पिताजी से पूछो मुझे चेन्नई में ट्रांसफर मिला है ठीक है पिताजी अगर आपने ये सब मुझे बताया होता तो मैं ये सब काम कर लेता तेरे पास वक्त ही कहा है शराब पीकर नाच गाने से ही तुझे फुर्सत नहीं है पिताजी आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं सब बताइए ना अपने स्टेट का नया हेल्थ मिनिस्टर आया है ना उनके पास जाकर हाथ पाव जोड़कर बस पैर पकड़ना बाकी था मद्रास मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल गई है तो अकेले पढ़ने जाएगा तो और बिगड़ जाएगा इसलिए मैंने ट्रांसफर करवा लिया है मुझे घूरता क्या है मैंने सोचा तो सुधर जाएगा अब कोई उम्मीद नहीं बची है इसलिए मैंने शहर बदल दिया देखता हूँ वहाँ जाकर एम की पढ़ाई ऐसी तुझमे बदलाव आएगा या नहीं इस शहर और तुम्हारे बेकार दोस्तों को भूल कर जल्दी ऐसी निकलने की तैयारी करो अब तुम मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हो गया है अब इस दाड़ी को निकाल दे ए, ये क्या है दाढ़ी और लंबे बालों में चिकना दिखता था अब क्या है कि शेव करके कोई बात नहीं इसमें भी तो चिकना दिखता है अरे शिवा ये क्या बकबक कर रहे हो तुम मेडिकल कॉलेज जा रहे हो या मेंटल कॉलेज जा रहे हो आपका बेटा हूँ आप ही फैसला करना ठीक है ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ ओके <laughs> मैं अभी अभी तेरी नजर उतार कर आ रही हूँ देखो शिवा आज तुम्हारी कॉलेज का पहला दिन है अपने पिताजी से कह कर जाना प्लीज शिवा जाओ कहा है पिताजी ऊपर बैठे हैं मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ के कहने पर मुझे बताने आया है ना तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो वहाँ जाकर गुंडागर्दी करके मेरा नाम खराब मत करना तेरी पढ़ाई के लिए हमने अपना शहर छोड़ दिया और यहाँ चले आए तू नहीं समझेगा तू कॉलेज का नाम रोशन नहीं कर सकता मैं जानता हूँ लेकिन बदनाम मत करना सुनिए अगर इसे बाइक देंगे तो कॉलेज जाने में आसानी होगी इसलिए तो रेलवे स्टेशन के पास घर लिया है देखा ना ये भी टू व्हीलर है बड़ा टू व्हीलर इसे ठीक से पहुंचा देगी रास्ते में गणेश जी का मंदिर है इसे कहो वहां होकर जाए हमारी बात तो सुनता नहीं कम से कम भगवान तो अकल देगा 
हे भगवान मां मुझे अच्छा इंसान कहती है पिताजी मुझे गुंडा कहते हैं सब फ्रेंड्स मुझे हिम्मत वाला कहते हैं अब आपका काम है सबको समझाए कि मैं कौन हूं यात्री कृपया ध्यान दे तांबरम जाने वाली लोकल ट्रेन पांच नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी चेंगलपेट जाने वाली लोकल ट्रेन चार नंबर प्लेटफॉर्म से आठ बजकर पांच मिनट को रवाना होगी तुम चोर हो अच्छा तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें पता नहीं चोर को क्या चाहिए गले में पड़ी चेन वाज सब कुछ चाहिए मुझे हम ये सब कुछ गले में नहीं है मजाक करते हो काट कर रख दूंगा सीधे सीधे सब कुछ मेरे हाथ में रख दो <laughs> उतारना है <हुँ। laughs> ये इतना हंस क्यों रहा है कहीं इसने नकली गहने तो नहीं पहने हुए हैं <laughs> ए, इतना हंस क्यों रहे हो चुपचाप गहने मेरे हाथ में रख दो है? कुछ नहीं है? सोच रहा था अकेले आत्महत्या करने जा रहा हूँ मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है सही वक्त पर तुम आए ये सोच के हंस रहा हूँ <laughs> आत्महत्या करने जा रहे हो क्या मतलब है तुम्हारा शनिवार को मुर्दा अकेले नहीं जाता ऐसी कहावत है मैंने सोचा था मैं अकेले जा रहा हूँ पर भगवान ने तुम्हें भी मेरे साथ भेज दिया <laughs> अरे बाप रे मैं तो गलती से तुम्हारी गाड़ी में आ गया मेहरबानी करके गाड़ी रोक दो अरे मेहरबानी करो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा ब्रेक मेरे हाथ अरे में नहीं ब्रेक है। पैर में होते हैं हाथ में नहीं होते भाई मेरे पैर में भी नहीं है क्या मतलब है कहीं मेरा इरादा बदल न जाए इसीलिए मैंने उसे पहले ही निकाल दिया था ब्रेक निकाल दिए क्या मतलब है तुम्हारा ब्रेक निकाल कर जा रहे हो का मतलब पहाड़ की नोक पर 
वहाँ किस लिए अब पहाड़ की चोटी से जब मैं कार के साथ गिरूंगा तो पूरी तरह से मर जाऊंगा ना अरे मुझे ऊंचाई से डर लगता है यार तो क्या बस से टकराए तो मैं भगवान कुछ रखे गाड़ी रोक दो गाड़ी रोक दो कर मैं सुकून से आत्महत्या करना चाहता हूँ और तू मेरा फैसला बदलना चाहता है अरे तू तो मुछो वाला मर्द है ऐसी बातें क्यों करता है ये मुझे असली नहीं है ये बिल्कुल नकली मुझे है माफ कर दो मेरा नसीब खराब है इस देश में करोड़ों गाड़ियाँ है मैं तेरी गाड़ी में ही क्यों आकर बैठा आए मेरी किस्मत अरे मुझे छोड़ दो अरे माफ कर दो गाड़ी रोक दो अरे क्या कर रहे हो यार अरे उतार दो मुझे जाने दो मेरी शादी भी नहीं हुई है अरे भगवान मुझे बचाओ मुझे उतार दे दो मुझे उतार दो मैं अपने लूट का सारा माल मैं तुम्हें दे दूंगा अरे मेरी बात सुनो मैं शहर से भाग जाऊंगा मेरी बात सुनो अरे मैं दरवाजा तोड़ दूंगा बचाओ बचाओ अरे बचाओ चलो जान बच गई बाल बाल बच गया मैं ये क्या कार रुक गई अरे मैं बेवकूफ एक मिनट अगर सब्र करता तो मुझे गाड़ी से कूदने की जरूरत नहीं पड़ती बेवकूफ बन गया <laughs> शिवा ए शिवा हाय अरे तू यार क्या मेडिकल कॉलेज में पुलिस ट्रेनिंग ले रहा है क्या तेरा हाथ तो बहुत भारी है यार इस कॉलेज में लड़के पूरे कपड़े पहनकर आती हैं एक भी नजारा देखने को नहीं मिलता है लगता है दुबई आ गए हैं में फर्स्ट ईयर की क्लास को कैसे जाना है चल कर <laughs> मैडम ये मेडिकल कॉलेज है थोड़ा डिसेंटली ड्रेस करके नहीं आ सकती मेरे लिए तो यही ज्यादा है <laughs> पेशेंट को अपना शरीर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना कि डॉक्टर को गुड <laughs> जोक है <laughs> अरे यार ये गौन केस है इसे जल्दी भगाओ आप यहाँ से सीधे चले जाइए कॉलेज आएगा <laughs> नहीं क्लासरूम आ जाएगा Thank you, so sweet. अरे आज सुबह स्टेशन पर मिली थी बेचारी गूंगी है बहरी है ऐसे कैसे यार इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है देवी से अच्छी तरह प्रार्थना करना है महा मैं वकील के घर जा रहा हूँ वहीं पर खाना खा कर आऊंगा मेरा इंतजार मत करना तुम लोग खाना खा लेना है सॉरी मैडम गलती से धक्का लग गया छोड़ दो मुझे मुझे छोड़ दो मैंने क्या किया है मुझे छोड़ दो आ, देखो मैंने कुछ नहीं किया है ये क्यों कर रहे हो मुझे छोड़ दो ना मैंने कुछ नहीं किया है मैं सच कह रहा हूँ ये क्यों कर रहे हो
पंडित कितनी बार तुझे समझाया तुम नहीं सुधरोगे क्या क्यों नागा को बार बार खून करने पर मजबूर कर रहे हो हमसे पूछे बगैर महा को तुमने अकेले मंदिर क्यों भेजा अब तक तुम्हारी वजह से बारह लोग मर चुके हैं पंद्रह लोगों के ऊपर एसिड डाल दिया छह लोगों के हाथ काट दिए और दो लोगों के पैर काट दिए ये सब पाप तुम्हारे सर चढ़ेगा पंडित वो भले मिनिस्टर हो या फिर डॉक्टर महा के नजदीक जो भी आएगा उसका भी यही हाल होगा सीधे मंदिर जाओ मंत्र बोलो फिर घर जाकर दही भात खाओ और अपनी जिंदगी शांति से बिताओ नहीं तो तुम अंजाम जानते हो चलता हूं क्यों रे किस बात में मजाक करना चाहिए तुम नहीं जानते अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया वरना अब तक न जाने क्या हुआ होता नहीं तो तुम लोग रेगिस्तान में जाकर काम कर रहे होते गले में स्टेटोस्कोप डालने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता उसके लिए अकल भी चाहिए तुम लोग किसी भी काम के लायक नहीं हो तुम लोग नहीं सुधरोगे इसलिए तुम लोग हमेशा डीन से इतनी गाली खाते हो तुम लोगों को समझा समझा कर मैं थक गया हूं आज के बाद तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा और बात भी नहीं करूंगा आप बोल सकते हैं हेलो आपसे पूछ रही हूँ क्या आप बोल सकते हैं मैं तो उस दिन इशारे क्यों कर रहे थे आप भी तो इशारे में बोल रही थी अब बात कर रही हो क्या मैंने कहा मैं बोल नहीं सकती क्या मैंने बताया कि मैं बोल नहीं सकता फिर उस दिन शायद कुछ गलत फहमी हुई है बाय एक्सक्यूज मी आपका नाम महालक्ष्मी मैडम हम राधिका मैगजीन से हैं। हमारे लेडी स्पेशल इशू के लिए आपका इंटरव्यू चाहिए प्लीज मैं इंटरव्यू नहीं देती आपने महाराष्ट्र का बेस्ट चेस प्लेयर ट्रॉफी जीता है आपका एक इंटरव्यू दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है प्लीज प्लीज सुनिए आज तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया मेरे साथियों को पसंद नहीं है पर अब मैं इंटरव्यू दूंगी एक सवाल है क्यों? जितने चाहिए पूछिए थैंक यू मैडम फ्यूचर में चेस चैंपियन बनने की इच्छा है आपकी अफकोर्स मेरी भी यही इच्छा है मेडिकल स्टूडेंट को इस खेल में कैसे दिलचस्पी हुई मेरी सिस्टर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है एक्चुअली ये अवार्ड उसी को मिलना चाहिए मैंने ले लिया है। ये बताइए आपका होने वाला पति कैसा होना चाहिए पूछे ही फंसा दिया कुछ नहीं उस दिन जो स्टेशन पे मिला था वो बोल सकता है उस दिन जो मिला था ना वो बोल सकता है आ, 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 फिर उसने मुझे उल्लू बनाया ना आ, आ, अच्छा तो तू कह रही है कि मैं बेवकूफ हूँ इसको बोल की गलती की मैंने आ, 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 मेरी माँ बस गुड नाइट आपने महाराष्ट्र का बेस्ट के लिए आपका होने वाला पति कैसा होना चाहिए I wanna, I wanna, I wanna run and break free. You've gotta, you've gotta, you've gotta take a deep
नमस्कार मामा जी कौन मैं विश्वनाथ जी का बेटा वेंकट भूल गए क्या अरे वेंकट हाँ। कितनी जल्दी बड़े हो गए क्या कर रहे हो आजकल मैं श्रीलंका में काम कर रहा था पर अब लंदन में नौकरी मिल गई है इसी महीने लंदन जा रहा हूँ अच्छी बात है लेकिन पापा कह रहे थे आप कुछ परेशान से हैं अगर आपकी भी इच्छा है तो बताइए मैं वहां से शादी करूंगा और लंदन ले जाऊंगा उसे एक किताब एक किताब भी नहीं गई ना सारी खरीद ली ना हा? प्रेस से जैसे ही लॉरी बाहर निकली उसी समय हमारे आदमी लॉरी को वहां से लेके भाग आए राज्य के किसी भी दुकान में ये किताब नहीं मिलेगी <laughs> उस लंदन वाले को पकड़ लाए हैं हम लोग तो सिर्फ महा की तस्वीर वाली मैगजीन प्रेस से उठा कर लाए पर तुमने तो उससे शादी करके यहाँ से लंदन भगा ले जाने का प्लान बना लिया है लेकिन नागा महा से बहुत प्यार करता है इसीलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता महा को अगर किसी ने अनजाने में भी धक्का दिया तो उसके हाथ पैर काट देंगे और तुम लंडन ले जाने का प्लान बना रहे हो इसीलिए नागा ने तुम्हारे लिए कुछ नया ट्रीटमेंट रखा है नागा ही तुम्हें ट्रीटमेंट देगा ठीक है ये मेरा तैयार किया हुआ नकली पेट्रोल नहीं है तुम्हारे लिए खरीदा हुआ असली पेट्रोल है और अब मैं तुम्हें इससे नहलाता हूं सर न, नहीं नहीं सर मुझे माफ कर दीजिए गलती होगी मुझसे मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं उससे नहीं मिलूंगा सर म, मुझे माफ कर दीजिए नहीं सर मुझे माँ के बारे में सोचेगा नहीं जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा मैं उसे। बात करेगा उससे नहीं बात भी नहीं करूंगा मैं चाहो चाहो थोड़ा नहीं चाहिए तो छोड़ो ना माँ आजकल के बच्चे घर पर दूध नहीं पीते हैं होटल में जाकर ये कोल्ड ड्रिंक वो खाना है वो क्या कहते हैं उसे पिज्जा हाँ पिज्जा पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं ऐसा सब खाना कैसे खाते हैं दूध वूध क्यों नहीं पीते ओके एडवाइस चाची चलती हूँ किसी का अंतिम संस्कार करना है नाम है वेंकट उम्र 25 साल तुम तो उसे जानते हो वो तुम्हारी बेटी से शादी करके उसे लंदन ले जाने वाला था शायद उसकी शादी करने की उम्र हो गई है मैं भी चार साल से यही कह रहा हूं उसकी शादी मुझसे कर दो चार साल नहीं चालीस साल भी चलेगा मैं इंतजार करूंगा चार साल ही नहीं चालीस साल भी चलेगा मैं इंतजार करूंगा इंतजार करूंगा नंबर चार की गाड़ी आज 10 मिनट देर से आ रही है यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है किसी को ढूंढ रही हो मैं बहुत देर से वॉच कर रहा हूं तुम्हें आप किसी को ढूंढ रही हैं? 
कोई हेल्प चाहिए <laughs> कितनी बढ़िया जगह है एड्रेस ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है आइए आइए भैया नमस्ते आप लोग कहाँ जा रहे हैं उदयपुर से अच्छा उदयपुर जा रहे हैं आप लोग बस में जाएंगे अरे नहीं अभी तो हम लोग बस से उतरे अभी आए हैं हाँ। क्यों आए आप लोग हाँ भाई साहब अपने बचपन के दोस्त राजन के घर का पता ढूंढ रहा हूँ जरा देख के बताइए कि कहाँ है ये मैं तो अपना पता भी भूल चुका हूँ आपका पता कैसे बताऊंगा मैं अच्छा तो एक काम हाँ। कीजिए मेरे इन घर वालों का ख्याल रखिए मैं जाकर ये पता ढूंढता हूँ ये लोग क्या मेरे सिर पर बैठने वाले है नहीं यहाँ पर बिठा दीजिए जरा संभाल कर रहना इस शहर में चोर बहुत होते हैं जरा देखिए अच्छा वो चला गया आइए बैठिए बैठिए क्यों बहन जी आपके ये गहने कितने तोले के हैं क्यों मैं शादी करने वाला हूँ दहेज में गहने मांगने ना इसलिए पूछ रहा हूँ मेरी माँ ने मेरे को सत्तर तोले दिए और इसे बीस तोले दिए पूरे नब्बे तोले के हैं अरे रे भगवान मैं क्या करूँ मेरे पति पता नहीं कब से गए अब तक नहीं आए हैं कहाँ ढूंढू मैं उन्हें देवर जी अब इनका ध्यान रखो मैं भी ढूंढ कर रुकी रुकी बहन जी मैं जाकर देखता हूँ प्लानिंग करने से पहले ही सत्तर तोले चले गए अरे ये क्या भैया और भाभी दोनों साथ में चले गए और नहीं तो क्या मीनाक्षी चलो देख कर आते चलो, चलो, चलते हैं। हाँ। जरा मेरे बच्चों को देखो। मैं भी आता हूँ बाबा हम आते हैं। चले अरे रे बीस तोले भी गए भैया देख लीजिए मैं भी चलता हूँ जाओ तुम लोग भी जाओ तुम लोग जाओ कितना अच्छा हुआ सब चले गए बस बच्चे बाकी है ऑटो बुला कर इन बच्चों को भी भगा देता हूँ अच्छा ये कहाँ से आ गया ये एड्रेस न जाने कहाँ का है कोई बता ही नहीं पा रहा है लगता है शहर ही छोड़कर चला गया आ, 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 अरे बाप रे क्या हुआ कहाँ गए मेरे परिवार वो लोग तो आपको ढूंढने के लिए गए मुझे ढूंढने गए हैं हाँ। अरे इतने बड़े शहर में मुझे कहाँ ढूंढेंगे एड्रेस हाथ में लेकर जब मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो ये लोग मुझे कैसे ढूंढेंगे उन्हें कहाँ छोड़ दिया मैंने तुझे उन लोगों का ख्याल रखने को कहा था मेरे परिवार का ख्याल रखने को कहा था सुन ले अगर मेरा परिवार नहीं मिला तो मैं तुम्हारी खाल उधर दूंगा ए पूनम ए कलावती ए विनोद अरे सब कहां गए रे अरे आ जा रे इस शहर में कहां मेरा क्या अरे मेरे बच्चे मेरे परिवार सब कहां चले गए वो तुम्हें ढूंढने के लिए गए हैं मुझे कहां ढूंढेंगे मुझे अरे तुझे कीड़े पड़े बाबू मेरे परिवार को तूने अगर मेरा परिवार नहीं मिला ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी अरे यो उसे जाकर ढूंढो कहां ढूंढो अरे बाप रे कहां फंस गया अरे अरे कहाँ गए हमारे भाई बहन क्या मालूम है चले गए मेरे बच्चे बताओ बताओ अरे तूने कहाँ भेज दिया अरे मेरे बच्चे रसते नाशो चल 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 ढूंढते हैं चल चल कहाँ गए हमारे परिवार वाले हाँ चल चल बोल बोल चल 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 ढूंढते हैं सब लोग मुझे क्यों मार रहे हैं कहाँ गए थे कहाँ गए थे यहाँ यहाँ पे जाओ बैठो 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 तुम्हारी वजह से कितनी मार गई मेरी बहन मलिका आ गई यार देखो मेरी बहन मलिका अरे कहाँ चले गए कहाँ गए थे तुम लोग अरे कहाँ गए अरे कहाँ चले गए थे तुम सब लोग मैं कितना परेशान हो गया था इस शहर में आज के बाद हम लोग शहर की तरफ देखेंगे भी नहीं चलो हम सब लोग गांव वापस चलते हैं जाओ जाओ फिर कभी शहर मत आना इतना मारा है जितना चोरी करने पर भी कभी नहीं मार गए तुमने तो मेरे परिवार को अलग कर दिया था पूनम अब अलग मत होना कैसे बेवकूफ है पहले तो ये लोग खुद ही आए उसके बाद खुद ही भी चढ़ गए और उसके बाद अपने आप मिल गए लेकिन मुझे क्यों मारा ये सब मेरे साथ क्यों होता है भगवान डियर स्टूडेंट्स ये डेड बॉडी है इससे हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस बॉडी को देखने से ये साठ पैंसठ की उम्र का होगा पर इस उम्र में इसने तेरह साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश की थी इसी वजह से यह हार्ट अटैक में मारा गया ये जरूर दो बीवियों वाला इंसान रहा होगा और इसकी बॉडी में इस तरह की प्रवृत्ति बचपन से ही होगी जो कि उम्र के साथ साथ डेवलप होती गई होगी ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो किसी भी पोजीशन में किसी भी मनुष्य के अंदर किसी को ढूंढ रही हो नहीं तो नहीं मुझे ऐसा लगा मैं क्यों ढूंढू तो ढूंढा नहीं ट्रेन में ढूंढा नहीं शायद सुबह ट्रेन में नहीं आई हाँ ओ इसलिए अभी ढूंढ रही हो मैं किसे देखूं क्यों ढूंढू किस लिए मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रही हूँ नहीं डेली साथ में आने वाले एक दिन नहीं आए तो लोग ढूंढ लेते हैं इसलिए पूछ रहा था मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी ओ, ओके फिर कैसे आई बस से या कार से या ऑटो से या टैक्सी से हुँ? 
मे आई हेल्प यू ट्रेन में आने के डर से टू व्हीलर से आ रही हो क्या किसी को अवॉइड करने के लिए तुम ऐसे कर रही हो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर किसी की गाड़ी बीच में रुक जाए तो कोई भी मदद करता है ऐसा ही सोच लो क्यों आपको बुरा लगा चलिए उतरिए एक्सक्यूज मी थैंक्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन फेल्यूर हो चुका है आजकल के पार्ट सब वेस्ट हैं। अपना मैन पावर दिखाने का वक्त आ गया है एक्सक्यूज uh, मी आपको चोट लग जाएगी एक्सक्यूज मी मैंने कहा था ना आजकल के पार्ट्स वीक होते हैं मुझे आधा घंटा दीजिए मैं अभी रिपेयर करके लाता हूं एक्सक्यूज मी माई कोट एक्सक्यूज मी माई बुक्स बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह कर्जा लेने के बाद अगर कोई वापस नहीं करे तो कार्यवाही करते हैं उसी तरह तुम्हें करना चाहिए साइलेंट नहीं काम करने की जगह तुम इस तरह पब्लिक में सरिया मुझे बदनाम नहीं कर सकते सुन पब्लिक में लफड़ा नहीं मांगता है हम लोग किसी कोने में चलकर बात करते हैं इनको ऑफिस जाने दो हम लोग किसी कोने में चलकर आराम से बात करते हैं ठीक है चलो ठीक है सब आप जाइए सब आप जाइए ना ट्रैफिक जाम हो रहा है जाइए आप जाइए हम लोग इसे निपट लेंगे जाइए जाइए ना आप जाइए जाइए आ जा हे भगवान मर गया आ गया एक पर्स मारने के लिए कितना नाटक करना पड़ता है हमें यार हम लोगों से अच्छे तो भिखारी लोग जाने दो लेकिन बाल तकड़ा था लाओ सर आप पर्स देखते हैं भैया पर्स तो ओरिजिनल लगता है एक हफ्ते का कर्जा निकल जाएगा ये लीजिए अपने हाथों से निकालकर अपने छोटे भाई को कुछ दीजिए जो दूंगा चुपचाप रख लेना अरे उसे छोड़ दो भैया छोड़ दो भैया मैंने उसको नहीं पकड़ा है उसने मुझको पकड़ के रखा है अरे इसे छुड़ाओ छोड़ दो भैया भैया छोड़ दीजिए कोई बचाओ कोई बचाओ अरे कैसे आज भी हो तुम पर्स में बिच्छू रखकर घूमते हो अच्छा लगता है तुम्हें सॉरी क्या सॉरी बस जरा मिस हो गया क्या मिस हो गया मैं हमेशा पर्स में सांप रखता हूँ बापरे कौन हो यहाँ क्यों आए हो क्या काम है आ, नमस्ते सर आ, मैं आपकी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ तो क्या हुआ उनकी बाइक रिपेयर हो गई तो सोचा मैं चल कर तो ठीक है चाबी दो और जाओ वो बात नहीं है सर मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे तुम समझते क्यों नहीं हो मैं खुद मैकेनिक के पास रिपेयर करवा के ले आ रहा हूँ मंदिर में आना वहाँ थैंक्स बोलूंगा अब तो जाओ सर उस दिन ट्रेन में मिला था बताया था ना हाँ ठीक है बाद में थैंक यू बोल दूंगा भाई अभी तो यहाँ ऐसी जाओ बड़ी मुश्किल है यहाँ पे <laughs> लगता है आप मुझे गलत समझ बैठे हैं मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूं अभी तो जाओ
तो तुम शहर में नए हो जी सर मैं तुतुकोड़ी गांव से हूँ ये जोची है बिल्कुल सही पहचाना वो महा की गाड़ी खराब हो गई थी उसे ठीक करके घर ले आए और कुछ नहीं मैकेनिक है जी नहीं डॉक्टर डॉक्टर गाड़ी कैसे रिपेयर कर सकते हैं जब आप इंसानों को रिपेयर कर सकते हैं तो क्या गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकते इट्स ऑल मल्टीपर्पज मीडिया ये क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ नहीं हाँ चलो अब पुजारी जी बहुत अच्छे आचरण के होते हैं ये सच है कि वो किसी को घर में नहीं लेते मैं चलता हूँ आप गलत मत सोचे कि मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ एक दिन फुर्सत से आकर आंटी के हाथ के फिल्टर कॉफी पीऊंगा ओके ग्लैड टू मीट यू वो कुछ नहीं वो लड़का कॉलेज में महा के साथ पढ़ता है सन तुम्हारे घर में कोई भी आ जा रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है जब तक ये चेन तेरे गले में है कोई तुझसे शादी नहीं कर सकता मैं करने नहीं दूंगा जिस दिन तुम्हारे गले में ये चेन नहीं रहेगी उस दिन तुम्हारे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वॉट इज सेक्स हमारे ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस कब आते हैं कुछ लोगों में 12 साल में आते हैं कुछ लोगों में 15 से 20 साल में आते हैं कुछ लोगों में 35 साल में आते हैं और कुछ लोगों में आता ही नहीं है इसे पुरुषों में एंट्रोजन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन कहते हैं पुरुषों में आवाज बदलती है उनके चेहरे में दाढ़ी बढ़ती है छोटी छोटी मूछे भी आती है उसी समय स्त्रियों में अट्रैक्शन के कुछ चेंजेस होते हैं सब कहते हैं कि एक इंसान के दिल से प्यार शुरू होता है लेकिन साइंटिफिकली ये बताया गया है कि हमारी पेट्रिविटी सबका कारण है हमारे पसंदीदा लोग अगर हमारे नजदीक नहीं हैं, तो आंखें उन्हें ढूंढने लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोज लोकल ट्रेन में एक लड़का और एक लड़की ट्रेवल करते हैं और अगर रोज आने वाला वो लड़का एक दिन नहीं आता तो उस लड़की की नजर उसे ढूंढने लगती है पता है इन सब का कारण क्या है हारमोन्स ये हारमोन्स मन में प्यार जगाता है रोज क्लास में एक जगह पर बैठने वाला वो लड़का अगर एक दिन भी नहीं आता तो उस लड़की का दिल घबरा उठता है उसे ढूंढकर परेशान रहने वाली वो लड़की जब उस लड़के को देखती है तो ऐसे एक्ट करती है कि उसने उसे ढूंढा ही नहीं एक लड़की को खाते समय सोते समय नहाते समय उसी लड़के की याद आती है इस इंटेंसिटी को ही प्यार कहते हैं सामने जो लोग दिखते हैं सब उसके जैसे दिखते हैं दूसरों की आवाज उसके आवाज जैसी लगती तुम है। तुम नहीं ढूंढोगे तो भी एंट्रोजन तुम्हें ढूंढने पर मजबूर कर देगा तुम नहीं ढूंढोगे तब भी एस्ट्रोजन तुम्हें ढूंढने पर मजबूर करेगा देख 
देख के तुझे देख के तुझे देख के तुझे देखा है जब से तुझको अब होश नहीं है मुझको मैं क्या करूं रे क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम भी नहीं और पैसा भी नहीं जब मैं एक साधारण गुंडा था तो चैन की नींद सोता था जब से मंत्री बना हूँ बहुत परेशानी हो रही है मेरी नींद उड़ गई है और वो भी पेट्रोलियम मिनिस्टर देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला डिपार्टमेंट जब चाहो भाव बढ़ा सकते हैं मैं तो तुम्हारे लिए समाज सेवा कर रहा हूँ अगर प्योर पेट्रोल लोग इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे इसलिए उसमें मिलावट कर रहा हूँ देखो मैं तुम्हारी बदौलत कमा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ पर तुम हमेशा महा महा मंत्री जी मैं कह रहा था कि महा के नाम से सब पेट्रोल बंक में पूजा करूंगा और तुम्हें पसंद नहीं आया खैर छोड़ो मैं तुम्हें इसलिए मिलने आया था क्योंकि मेरे आदमी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है मैं पॉलिटिक्स में हूं इसलिए सीधे हैंडल नहीं कर सकता हूं क्यों क्या बात है वो हंड्रेड फीट रोड पर जो बंक है ना वो मेरा प्योर पेट्रोल लेने को तैयार नहीं है त्याग क्या हाँ अगर एक कुत्ता भोंकेगा तो सब कुत्ते भोंकेंगे इसलिए उसे खत्म कर दो वो हमेशा हमारे रास्ते में आता रहता है मैं उसे देख लूंगा राजा
छोड़ दे छोड़ रास्ते में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था लक्ष्मी की चेन मेरे हाथ में आ गई जी मैं उसे वापस करने आया हूं ये लीजिए रहने दो इसकी कोई जरूरत नहीं है इसे फिर से पहन के इसे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है तुमने इसे तोड़ दिया अब वो बहुत खुश रहेगी क्या मतलब है आपका मैं बताती हूँ नागा और कोई नहीं मेरे घर के काम वाली का इकलौता बेटा है बचपन से उसमें बुरी आदतें थी चार दिन से खाना पानी मत दो भूखा रखो ठीक हो जाएगा मैं उसकी आदतों से अनजान थी मैंने उसे बहुत मदद की लेकिन किसी को मदद करने से मैं मुश्किल में फंस जाऊंगी ये मुझे पता नहीं था बाहर छोटी मोटी चोरी करने वाला एक दिन उसने घर में ही चोरी की उसे सुधारने के लिए मेरे पिताजी ने उसे बाल सुधार गृह में भर्ती किया लेकिन वो वहाँ से भाग निकला और जब वो बाहर आया उसने वेली नाम के गुंडे से दोस्ती कर ली उसने गलत समझा कि मेरे पिताजी की वजह से वो गुंडा बन गया है मेरे पिताजी से बदला लेने के लिए वो मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा मुझसे पागलों की तरह प्यार करने लगा बचपन में वो मेरे पिताजी से डरता था अब अब उसको देखकर मेरा पूरा परिवार डरता है मैं जहां भी जाऊं नागा के आदमी मेरा पीछा करने लगे घर में आजाद और बाहर एक कैदी की तरह मैं थी जिस दिन मैंने पहली बार पहली बार आपको रेलवे स्टेशन में देखा तब से मैं आपको पसंद करने लगी लेकिन मैं डरती थी मेरी वजह से आपको खतरा होगा इसलिए इतने दिन मैं आपसे दूर रही लेकिन इन सब परेशानी का अंत आपसे हो गया है मैं आप पर भरोसा करती हूँ मेरे ऊपर जो नागा का शाप है आप उसे मिटा देंगे मैं जानती हूँ जाने अनजाने आप नागा की नजर में आए तो जरा संभल कर रहना वो बच्चा है उसे तो उस दिन खत्म कर देना चाहिए था ठीक है वो बच गया लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इस बार मैं उसका काम तमाम कर दूंगा आप चाहे कुछ भी कीजिए एक घंटे के अंदर उसकी लाश यहां होनी चाहिए 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 काशवा तो मुझे नहीं जानता शिवा <laughs> समझा गोली मारी तो दोनों ऊपर हम्म तुझे यह है अपने आदमी को मुझे ढूंढने भेजा और यहां तप कर रहा है तेरी तपस्या को भंग करके तुझे एक वरदान देने आया हूं वैसे बात यह है मैंने सोचा था कि मेरे और तेरे आदमियों के बीच एक छोटा सा महाभारत चल रहा है लेकिन अब पता चला कि यह महा के लिए युद्ध है महा से बात करने वाले की जुबान काटी है छूने वाले का हाथ काटा है अगर रिश्ता लेकर आए तो उसकी टांग काटी है अब तेरे सामने हिम्मत से बैठकर अगर कहूं कि मैं महा से प्यार करता हूं तो तुझे कैसा लगेगा जलता है ना गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा पंडित का परिवार डरने वाले लोग 
थोड़ी धमकी दी तो डर जाएंगे और ज्यादा धमकी दी तो लड़की दे देंगे ये सोचकर इतने दिन तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे इतने दिन तुम्हारे गुंडागिरी चली ओके लेकिन अगर आप कुछ किया तो जिंदा पोस्टमार्टम करवा दूंगा अगर तुम्हारा साया भी वहां पर पड़ा तो तुम्हारा साया तुम्हारा नहीं होगा उसके एरिया में अगर तुम्हारे आदमी दिखे तो रॉक करके रख दूंगा तेरी तरह खून करके डर के भागने वाला बुजदिल कैरेक्टर मैं नहीं मैं जहां भी जाता हूं मेरे आने का स्ट्रॉन्ग एविडेंस छोड़कर जाता हूं अगर तुझे एक लौंडे ने इतनी धमकी दी है तो फिर हम सब किस खेत की मूली हैं? मैं तो सोच रहा था कि तुम 10-20 साल तक मुझे कमा कर दोगे इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया जिस तरह महा के बारे में वो आकर धमकी देकर चला गया है मैं जानता हूँ वो साधारण आदमी नहीं हो सकता मैंने उसी दिन कमिश्नर से कहा था पर वो नहीं माना उस लड़के के पिता मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं अगर मैंने उससे कुछ पूछा तो कल डिपार्टमेंट मुझ पर शक करेगा इसीलिए मैं चुप था मैंने नहीं सोचा था की वो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करेगा राजनीति में टिकने के लिए मैंने खुद कई बार तीन चार लोगो को मार दिया है अगर मुझसे कहा होता तो मैं खुद उसे खत्म कर देता था उसे जिंदा मत छोड़ना दिमाग से काम लो नागा मैं उसे देख लूंगा हाँ हाँ कमिश्नर ठीक कहते हैं एक आदमी ने मुझसे मिलावट का पेट्रोल खरीद कर एक लॉज में छुपाया और उसमें दो लोगों की मौत हुई मिलावट पेट्रोल की बोनी नहीं होती है तुम थोड़े दिनों के लिए छुप जाओ यही सब के लिए ठीक है जो भी आदमी नागा से उलझने की कोशिश करेगा समझो उसने मुझसे पंगा लिया है तेरे घाव भरने से पहले मैं उसे खत्म करूंगा छोटा सांप समझकर छोड़ोगे तो कल जहर उगलेगा इस बात को राजनीति बनाकर मैं उससे बदला लूंगा जैसे गज के चौथे पति को खत्म किया था ना वैसे इसे भी खत्म करो क्या गज का केस हर कोई इस केस ऐसी दूर भागना चाहता है मैं उसमें नहीं फंसना चाहता पहले से ही डिपार्टमेंट की नजर है मुझ पर कोई और आइडिया दीजिए तो गांजा हा पांच किलो बाकी है उसी से उसको खत्म कर देंगे ये क्या है? दारू लाने की बजाय शरबत ले आया चढ़ती नहीं है भैया धीरे से चढ़ने की मिलिट्री से लाया है मिलिट्री बोले तो पुलिस आ रही है अरे मिलिट्री नहीं है कहा भागते हो अरे पुलिस हमारी दोस्त है बैठो कही हवलदार क्या बात है ये क्या है आपको दिखाई नहीं देता अच्छा मजाक है साहब ये मिलिट्री से लाया है सब मिलकर दारू पी रहे हैं क्या बात है पब्लिक में बैठ कर दारू पी सकते हो हवलदार पीछे वाले घर में किसी की मौत हुई है मौत हुई तो क्या इस तरह बैठ कर दारू पियोगे तो क्या बिरयानी पकाकर दावत दूं? देखिए मुर्दे को यहाँ से कितनी दूर ले जाकर दफनाना है छह किलोमीटर पहले भर दारू पियूंगा उसके बाद नाच गा के मुर्दे को दफना सकते हैं और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी देखिए कल्चर है बरसों से मौत वाले घर में चला रहा है सभ्यता है क्या आप जानते हैं एक पैक साहब के लिए भी लेकर आओ कंट्री वाला पापा हा? पापा हे भगवान अरे आपने बताया क्यों नहीं कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ एक मौत हो गई है दारू लाकर सबने पीने के लिए कहा और हम सब लोग पी रहे थे अचानक पिताजी आ गए और यहाँ में डांटने लग गए डांटना तो उनका कर्तव्य है न उनको मैं डांट सकता हूँ क्या मैं फूट लेता हूँ बाप बेटे के बीच में लाखों बातें हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए हम लोग जाते हैं हम लोग यहाँ पर पौधे के पीछे बैठकर छुपके दारू पीते हैं मैं चलता हूँ निकलता हूँ साहब मैं जाता हूँ यहाँ से जाता हूँ डॉक्टर का बेटा पेशेंट टीचर का बेटा डफर पुलिस का बेटा चोर ये कहावत नहीं सच है अगर ये चोरी करता तो मैं इसे मार कर सुधार सकता था एक डॉक्टर खून देकर जान बचाता है पर यह तो खून बहा कर आया है सुन ले आज तक मैं इज्जत के साथ जिया हूँ बाकी जिंदगी भी ऐसे ही जीना चाहता हूँ अगर तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हो तो पढ़ो लेकिन इसी तरह गुंडागर्दी करना चाहते हो तो मेरे सामने खड़े मत रहो चले जाओ मैं सोचूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं हे भगवान मेरी मदद करना मैं चोरी करना छोड़कर मेहनत करके कमाना चाहता हूँ जय बजरंगली जय बजरंगली ये लो इसे वहाँ जाकर रख दो क्या भैया आप भी पुरखों का काम चोरी चपाती छोड़ मेहनत करने बैठे है आपको इसके बारे में क्या मालूम कभी चाय बनाई आपने ए बकवास मत कर अखी जिंदगी के घरों के ताले तोड़ेंगे कितने साल तक दीवारें कूदेंगे 
चाहे कितना भी भागो पब्लिक पकड़ ही लेती है और बुरी तरह से धो डालती है और लोग पहले जैसे बेवकूफ नहीं है इसलिए हम लोग चोरी नहीं करेंगे दुकान चलाएंगे इस दुकान के बारे में हमें कुछ भी नहीं आता है तो भी धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे और ईमानदारी से जियेंगे अरे देख तो ये आवाज कैसी आ रही है भैया मुर्दा आ रहा है मुर्दा आ रहा है अरे हमने आज पहली बार दुकान खोली और ये लोग मुर्दा लेकर आ गए आने दो आने दो देख लेंगे दुकान के सामने मुर्दा क्यों रख रहे हैं? राम 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 ये क्या है भाई भैया चार चाय देना जरा अरे लोग दुकान के सामने कार पार करते हैं और तुम लोग मुर्दे को पार करके कह रहे हो कि चाय बनाओ आंखों के सामने होना चाहिए अगर कुत्ते ने काट लिया तो बहुत बदसूरत दिखेगा अरे बेवकूफ हो ये बताओ की ये मुर्दा कहाँ से आ रहा है ये बेकार की बातें छोड़ो यार चाय बनाओ तुम ए, ये ग्लास ले जाकर फिनाइल से दो कलाओ ए, पैसे दो मेरे पास पैसे नहीं है हुँ? पैसे नहीं है हुँ? तू दे दे भाई आ, मेरे पास दस पैसे भी नहीं है और तेरे पास मेरे पास कहा है किसी के पास भी नहीं है क्या पैसे होते तो लाते ना भैया पैसे तो मुर्दे को दफना कर ही देंगे दफना दूंगा मैं तुम्हें समझ क्या रखा है ये सब पहले सोचना चाहिए था अरे पैसे तो तेरी तो पहले पैसे रखो फिर मुर्दा ले जाना नहीं तो धोड़ा लूंगा कहा था मार रहे हो इधर आओ जरा अरे वो भी ठीक है चलो ठीक है मैं बात करता हूँ हाँ। भैया तुमने ठीक कहा हाँ। भैया हम लोग पैसे देकर ही मुर्दा ले जाएंगे सही है चलो चलो जा, जा, सब लोग चलो हम लोग आकर पैसे देंगे बना रहे हैं भैया 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 ये क्या मुर्दे को क्यों छोड़ दिया क्या अरे ये तो अनाथ मुर्दा है भैया 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 जरा रुको रुको क्या है आपको मालिक ने बुलाया है पैसे मांगेगा पैसा नहीं मांगेंगे आप डरो मत चलो या तो मुझे उल्लू बना रहे थे ये अनाथ मुर्दा है ना हाँ तो अनाथ मुर्दे को मेरी दुकान के सामने छोड़ते हो ले जाओ इसे क्या बात करते हो तुम अरे तुम ही ने कहा था ना पैसे दो और मुर्दा ले जाओ ओ ये बात है हाँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए ले जाओ ए, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा अब मैं जुबान दे चुका हूँ की मैं पैसे देकर ही मुर्दा उठाऊंगा मैंने कहा ना पैसे नहीं चाहिए ले जाओ अरे ऐसे कैसे मैं पैसे देकर ही ले जाऊंगा क्या बात करते हो तुम ठीक है पैसे कब दोगे मुर्दा ले जाऊंगा तब दूंगा मुर्दा कब ले जाओगे पैसे दूंगा तब ले जाओ कर रहा है क्या अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए तुम इसे ले जाओ यार तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मुर्दे को ले जाओ मेरी बात मानो अरे मैं दुकान कैसे चलाऊंगा तो फिर एक काम करो क्या मुझे पांच हजार रुपए दो पांच हजार रुपए वो क्यों दू क्यों दू अरे दस दिन से इसको लेके घूम रहे हैं लोग कहीं भी दफराने नहीं दे रहे हैं अभी न जाने कितने दिन और लगेंगे दस दिन लगते हैं पंद्रह दिन लगते हैं छह महीने लगते हैं क्या मालूम अरे बदबू आने लगेगी तब तक तो रोज जब तक एक पौआ नहीं मारेंगे तो उसको उठा भी नहीं सकेंगे अरे उसके लिए मैं ही मिला था क्या ज्यादा बोला दस हजार रुपए लूंगा अरे मेरे पास दस पैसे भी नहीं है मैंने अभी अभी उधार लेकर दुकान शुरू की है नई दुकान है ये हाँ। हाँ। तो फिर एक काम करो हाँ। वो स्टाम पेपर निकालो ये लो तुम इस पे साइन करो जरा हाँ। मैं साइन करूँ तुम ये सब पूछो करो करो मतलब साइन करो है हाँ। 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 अब मुर्दा ले जाओ इस मुर्दे को उठाओ जरा आप क्यों खड़े हो चलो निकलो ना हमारा नाम गोपाल है ना हाँ क्यों सुनो राम स्वामी का बेटा गोपाल सुंदर और उसके भाइयों को वचन देता है कि मैं आपसे उधार ले हुए पच्चीस हजार रूपए के बदले में मेन रोड पर बसी हुई मेरी ये दुकान आज आपको बेच रहा हूँ आज के बाद मेरा और इस दुकान का कोई संबंध नहीं है और ये सब मैं अपने पूरे होशोहवास में स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे रहा हूँ ये क्या मैंने तो सिर्फ साइन किया था अरे हमने भर दिया ना बाकी अरे इसको बताओ ना हमने सारी जायदाद ऐसी तो हासिल करी है। देखो देखो मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा मैं पहले चोर हुआ करता था हाँ मैं बता चल तू ये दुकान संभाल और तू मुर्दा उठा चल ठीक है देखता हूँ बाहर निकाल उसको इन लोगों ने तो मुझे ही चूना लगा दिया ये लोग तो मुझसे भी बहुत बड़े चोर निकले है एक आदमी को ईमानदारी से नहीं जीना चाहिए बहुत हो गया मेरे सुधरने से कोई फायदा नहीं जिस दिन ये देश सुधरेगा उसी दिन मैं भी सुधरूंगा तब तक फिर से पुराना धंधा शुरू करूंगा मैं आ रहा हूँ नागा अपनी महा के साथ कॉलेज में जो लड़का पढ़ता है उन दोनों का मिलना मुझे कतई पसंद नहीं है मुझे बहुत सी न्यूज मिल रही है महा के साथ घूमने की हिम्मत किसकी है उस दिन हंड्रेड फीट रोड के पेट्रोल बंक में जो लफड़ा हुआ था ना मैं उसी दिन उसकी स्टोरी खत्म कर देता पर तुमने मना किया ये स्टूडेंट है कल को बड़ा प्रॉब्लम होगा इसीलिए छोड़ना पड़ा ये मिक्स किया हुआ सैंपल उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है इसीलिए वो महा से मिलने लगा है खत्म कर दो तुम किसी को ढूंढ रही हो कोई पार्टी लीडर मर गया इसलिए सब ऐसा हो रहा है इसमें आप अकेले जाएंगे तो सेफ नहीं होगा विथ योर परमिशन
कौन है वो बोलो कौन है वो कौन है वो तुम्हारा काल अगर तुमने मां का दूध पिया है तो मुझ पे रखा ये हाथ उस पर रख के देखो तुमने जो चेन डाली थी उसने वो तोड़ दी उसे वापस ले आओ मैं मंगल सूत्र मानकर पहन लूंगी ये हार्ट पेशेंट है कल सवेरे ऑपरेशन करके जिप लगाना है ये कोलेस्ट्रॉल केस है चर्बी धीरे धीरे उतारना है ये लीवर केस है दारू बहुत दारू पीता है पता नहीं लीवर कहाँ है एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं नर्स इसको आज का इंजेक्शन दे दिया ना सुई लगाने से तो बच्चे डरते हैं तुम तो सांड जैसे हो तुम क्यों डरते हो बेचारे के मन में मार खाने का डर अब तक बैठा है मैं ट्रीटमेंट देने आया हूँ मुझे देख के कैसे डरता है देखिए स्टूडेंट्स ऐसे समय में आप लोगों को जरूरी बात ध्यान में रखना है अगर हाथी इस पर चढ़ जाए तो इसे कुछ नहीं होगा ऐसा तंदुरुस्त बदन है इसका पर किसी ने कपड़े की तरह धो दिया यू मस्ट नोट दिस पॉइंट इन जख्मों को देखने से ऐसा लगता है की इसे पीटने वाला जरूर एक डॉक्टर रहा होगा देखिए सिर हिला करके मान भी रहा है लेकिन ये मुंह खोलकर बोल नहीं सकता क्यों क्यों क्योंकि मारने वाले ने इसके हाइपोक्लास को टच किया है मारने वाला ये जानता था इसलिए उसने इसे मारा है बैक्टेल फ्लक्चेस उसको भी मारने वाले ने टच किया है इसलिए तीन महीने तक ये बीवी के नजदीक भी नहीं जा सकता इस तरह मारने वाला ये अच्छी तरह जानता है की कौन से नर्व को छूने ऐसी क्या पार्ट काम नहीं करेगा इसलिए इसे बुरी तरह मारने वाला एफ पढ़ा हुआ सर्जन ही हो सकता है वॉट यू से क्यूँ डॉक्टर शायद इसे मारने वाला कुश्ती अच्छी तरह से जानता होगा नो no वे कुश्ती के टचेस अलग हैं और मेडिकल टचेस अलग हैं। अगर किडनी में मार लगती है तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी छोटी उंगली में मारो तो स्वर्ग के दर्शन होंगे अंगूठे पे मार लगा तो, तो उसकी कहानी खत्म इसलिए उसने ये सब जगह पर नहीं मारा है इन सब ऐसी हमें क्या पता चलता है की इसे मारने वाला जरूर एक डॉक्टर होगा मैं पूरे विश्वास ऐसी कह सकता हूँ देखा 
चिल्लाएगा पर पीटने वाले का नाम नहीं बता सकता इसे ठीक होने में तीन चार दिन लगेंगे तब तक हम दूसरे पेशेंट को देखते हैं चलो मेरी परमिशन के बगैर आप कॉलेज के अंदर कैसे आए मुझे कॉम्प्लेन मिली की आपके कॉलेज में गांजा मिलता है जो भी हो आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए हमने दो बार आपको पहले इन्फॉर्म किया है लेकिन ये भाग गए अभी इन्फॉर्म के बगैर आए तो रंगे हाथों पकड़ लिया इसमें यही लोग नहीं है इनके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है बोलो कौन तुझे सब सप्लाई करता है ये सब मुझे शिवा सप्लाई करता है क्या बात है यहाँ कोई कम्प्लेट है क्या आपके घर को चेक करना है ये क्या कह रहे हो आपके बेटे को अरेस्ट किया है हा? यस सर हाँ सर घर में मिला पांच पैकेट था सर लेके आता हूँ हाँ सर उनको भी लेके आता हूँ सर यस सर ये सब कमिश्नर की सेटिंग है ये सब उसी के आदमी हैं तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा किया है जानता हूं मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह जानता हूं अगर उन्हें पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ये वैन स्टेशन नहीं जा रही है महाबलीपुरम जा रही है वहां जाने पर तुम्हें मार डालने की बात मिनिस्टर कमिश्नर से कह रहा था यह मैंने सुन लिया तुम अगर बाहर रहोगे तो सबको समझा सकते हो कि तुमने गलती नहीं की है अब गाड़ी सिग्नल पर रुकेगी कैसे भी भाग निकलो एक जरूरी बात जब तुम्हें मारेंगे उसी समय तुम्हारे परिवार को ही मार डालने का इंतजाम नागा ने किया है अपने लिए न सही अपने मां बाप के बारे में तो सोचो अगर तुम बच गए तो अपने मां बाप को बचा सकते हो सिग्नल आ गया है भागो अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो तुम्हारे मां बाप को कोई नहीं बचा सकता ड्रग्स स्मगल नहीं किया मैं जानता हूँ लेकिन तुम हिरासत से भाग कर आए इससे दुनिया तुम्हें गुनेगार समझेगी अगर तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाते तब तुम मेरे बेटे होते अब और गलतियाँ क्यों कर रहे हो पापा आपकी जिंदगी खतरे में जाने के बाद भी आप मुझे पुलिस स्टेशन में रहने के लिए कह रहे हैं सुन अपनी जान बचाना मुझे अच्छी तरह आता है पुलिस वाले की बात सुनकर तुम वहाँ से भाग कर आया तुम पुलिस स्टेशन जाकर अगर वही मर जाता तो मुझे अफसोस नहीं होता तुमने भाग अपना नाम तो खराब किया ही साथ ही इतने साल की मेरी सर्विस पर दाग लगा दिया एक अनजान लड़की के लिए तो क्यों बर्बाद हो रहा है नागा के पास मंत्री है पुलिस कमिश्नर है गुंडे भी हैं। इन लोगों के खिलाफ तू लड़ सकता है मैं अपने रास्ते जा रहा था उन्होंने मुझे खेल में शामिल किया है खेल उन्होंने शुरू किया देखिए अंत कैसे होता है रातों रात शिवा शहर से भाग जाएगा इसीलिए अपने आदमी को भेज उसे खत्म करवा दूंगा हेलो वही शिवा बोल रहा है तेरे घर आकर तुझे शांति से समझाया था लेकिन तू नहीं समझा जिस पॉलिटिक्स पुलिस और मीडिया पावर से तूने मेरी जिंदगी पर बात की उसी पॉलिटिकल पुलिस मीडिया पावर से मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा अब मैं तुझे समझाऊंगा कि मुझसे पंगा लेकर तूने कितनी बड़ी गलती की है 
उस मंत्री के दिन फिर गए हैं जो ऐसे लड़कों से खेलना शुरू कर दिया है फोन करके धमकी दे रहा है हमें हमें पता तक नहीं कि वो कहा है उसे अब ढूंढना होगा मुझे यकीन है आप जरूर जीतेंगे ये सोचकर कि आप मेरे साथ हैं मैंने नागा से बात की लेकिन मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए आपके पिताजी चाहते कि आप डॉक्टर बने मेरी वजह से उनका सपना टूटना नहीं चाहिए नहीं मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी खतरे में मत डालिए अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी जो मेरे नसीब में है वही होगा तुम्हारा नसीब अच्छा ही है पर नागू का नसीब अच्छा नहीं है सर सर शिवा आपसे बात करना चाहते हैं लाइन दू हाँ दो क्या बेटा तुम्हारा हवलदार बाप क्या किसी मंत्री के हाथ पैर जोड़कर कॉलेज की सीट के लिए रो रहा है <laughs> वैसे कहूं तो मैं भी भगवान जैसे ही हूं मैंने सीट दिलाई अब पसंद नहीं आई तो वापस छीन ली और तुम पुलिस से बचकर चोरी छिपे घूम रहे हो देखो मुझ जैसे मिनिस्टर का बंगलो तो नगा जैसे गुंडों के पिलर पे खड़ा होता है तुमने बिल्डिंग को हिलाना चाह और मैंने तुम्हें किले की तरह उखाड़ फेंका अगर आप एक अच्छी मंत्री बनते हैं तो सबके लिए अच्छा होगा अच्छा धमकी देता है तुम मेरे बारे में नहीं जानता मैं सबसे पहले लोफर हूं फिर गुंडा हूं उसके बाद दादा उसके बाद काउंसलर और उसके बाद एमएलए और उसके बाद ही मिनिस्टर हूं इस तरह दादागिरी करके मैं जिंदगी में आगे बढ़ा हूं तू तो अब पहले स्टेप पर खड़ा है ज्यादा उछलना मत बेटा तुझे तो मैं मार डालता था वो क्या है कि क्रिमिनल को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देते इसलिए तू जिंदा है और फोन पर बात कर रहा है मैंने सुना है कि तूने बीच सड़क में दस लोगों को मारा था क्यों एक काम कर तू मेरे साथ आ जा तेरी लाइफ बना दूंगा मैं हाय डैड अरे बेटा कैसे हो देखो हमेशा की तरह तेरे बर्थडे पर मैं गिफ्ट लाया हूँ खोल कर देखो यस <laughs> मैंने ये सोचा भी नहीं था डैड थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी कॉस्टली कार प्रेजेंट करेंगे यस मेरे फ्रेंड देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे बेटा ये तेरे जन्मदिन का तोहफा है हैप्पी बर्थडे गिफ्ट इंडिया में किसी ने भी अपने बेटे को ऐसी कॉस्टली कार में कॉलेज नहीं भेजा होगा देखो मेरा लेट फादर है ना तुकार उसने कभी मुझे खिलौने की कार तक लेकर नहीं दी सब कुछ तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ बेटा इंजॉय में फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी है डैड हाँ जितने पैसे चाहिए हाँ कहो तो भाई ये आजकल के लड़कों को इज्जत करना तो बिल्कुल नहीं आता मैं मिनिस्टर हूं मेरे कट करने से पहले वहां उसने कट किया ताज में फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी है डैड पार्टी रखी है डैड पार्टी रखी है डैड पार्टी रखी है डैड ताज में फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी है डैड 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 Yes.
डोंट वरी बॉयज आपका फ्रेंड सही सलामत वापस आएगा लक्की फेलो यार मुझे कहा ले जा रही हो हेलो हेलो मैं शिवा हा <laughs> मैं जानता था कि तू फोन करेगा लेकिन इतनी जल्दी तू फोन करेगा मैं ये नहीं जानता था वो छोड़ बता क्या फैसला किया 67,435 लोगों ने वोट किया तब जाकर तुम तो मिनिस्टर बने मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी बात सुनो लेकिन आपका बेटा मेरे पैरों में गिरकर कर गिड़गिड़ा रहा है कि आप फिर से टुटुकोड़ी मत जाओ हाँ मेरा बेटा क्या कह रहा तू ए बात कर रचना लड़के को संभाल <laughs> डैडी 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 ए शिवा ठीक <laughs> है बता तू क्या चाहता है अरे वाह बहुत अकलमंद हो एक्सपीरियंस्ड 
अब आप मेरी बात मानिए आपका दूसरा सेल फोन उठाकर टू एट फोर डबल वन डबल फाइव नंबर पर फोन कीजिए हाँ, 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 अब पुलिस को मायावाड़ी तबेले के पास आने को कहिए वहां मिलावट का पेट्रोल लेकर आने वाली नागा के लॉरी को जब्त करने को कहिए नन मैं ऐसा नहीं कर सकता न, नागा मुझे मार डालेगा अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका बेटा आत्महत्या कर लेगा चलेगा आपको नहीं रुको हेलो मैं मिनिस्टर राजा बोल रहा हूँ मायावाड़ी तबेले के पास बहुत सी लॉरियों में मिलावट का पेट्रोल आ रहा है पार्टी वालों ने खबर दी है आप तुरंत छापा डालकर उनको पकड़िए बस अब और बताओ क्या चाहिए क्या है मैं आपसे एमएलए एमपी की सीट थोड़ी मांग रहा हूँ मेरे ऊपर लगा हुआ गांजा का केस बस वापस ले लीजिए तू तो मुझे मरवाएगा मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा क्यों मिनिस्टर तुम जिसे ऊपर भेजने वाले हो वो शिवा है या नागा देखो मैंने जो कमाया है और जो कमाने वाला हूँ सब मेरे इकलौते बेटे के लिए है मैंने तुझे और नागा को नहीं फंसाया ये सोचकर तू शुक्र माना नागा के बारे में जानते हुए भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो मैं जानता हूँ तुम कभी भी मुझे और मेरे परिवार को ऊपर का टिकट दे दोगे इसीलिए तो मैं तुझे चुना लगा कहीं और जा रहा हूँ अगर हो सके तो आकर मुझे पकड़ के दिखा अरे भाई प्राइवेट बात कर रहा हूँ जाओ तुम लोग उसने साबित कर दिया कि वो नेता है उसने पार्टी बदल ली तुम जाओ मैं आती हूं शिवा हम्म ये किसका घर है ये मेरे रिश्तेदार का घर है क्यों ये कॉफी है डरो मत बहुत अच्छी है तुम्हारे घर जैसे अच्छी कॉफी नहीं मिलेगी एडजस्ट कर लो वो बात नहीं हम्म ये क्या ये वो शिवा हम्म Um, वो कॉलेज में गुंडों से डरकर तुम गिर गई थी ड्रेस गंदा हो गया वेस्ट हो गया इसलिए मैंने ये नहीं पूछा तो मैं मैं मैंने ये ड्रेस कब बदला बेहोशी में कोई अपना ड्रेस कैसे बदल सकता है तो फिर मैंने ही बदल दिया व्हाट व्हाट मतलब सारे कपड़े तुमने बदले हाँ आंखें बंद करके बदले थे ना अरे पागल हो गई हो क्या आंखें बंद कर लेता तो हाथ कहीं भी लग जाता और फिर शायद तुम्हें लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाए घर छोड़ देना था ना अगर घर जा सकता तो जरूर ले जाता तुम इतनी जल्दी भूल गई कॉलेज में क्या हुआ ठीक है होश आने पर मैं खुद चेंज कर लेती ना तुम सीमेंट मिक्सचर में गिर गयी थी और बेहोश हो गयी वैसे ही रहती तो थोड़ी देर बाद तुम्हारी तबियत खराब हो जाती हाँ वाटर एब्सॉर्ब हो जाता और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस होकर सर्कुलेशन फेल हो जाता है और फिर ओके एक्सक्यूज मी चाय ठंडी हो रही है पी लो ना एक लड़की को नहीं उठा सकता डर गया क्या 
उसकी बार से डर कर भाग आया देखो नागा मंत्री राजा राम हमारे खिलाफ है अगर तू गुस्सा करेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा पुलिस का एक ग्रुप इंतजार कर रहा है कि कब तुम बाहर आओ वो महा को उठा कर ले गया मैं क्या करूं? राजनीति करूं? उसने महा को उठाया है हम उसके और महा के परिवार को उठा लेंगे उठा लो महा जब यहां आएगी तो उसके परिवार में कोई जिंदा नहीं होना चाहिए मुझे उसके गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज सुनाई देनी चाहिए आज ही हाँ हाँ बेटा मैंने भी सुना है अगले हफ्ते में बस अरे छोड़ो कौन है तुम लोग छोड़ छोड़ मुझे मैंने कहा छोड़ कौन हो तुम लोग तुम्हें क्या चाहिए हमें क्यों उठा के लाए मैं बताता हूँ मैंने यहां लाने को कहा देखा ना देख लिया आपने बेटे को इतने दिन ये बार गुंडागर्दी करता था पर अब ये घर में करने लगा है पापा नागा से आपकी जिंदगी को खतरा है ये बताकर आपको यहाँ बुलाता तो आप नहीं आते इसलिए इसलिए तूने हमें उठवा लिया हा? तेरे और उनके बीच में क्या फर्क है वो दूसरों को अगवा करते हैं पर तुम अपने माँ बाप को उठवा लाए देखिए आप जरा मेरी बात भी सुनिए हमने हमेशा भगवान से प्रार्थना की है कि हमें उस पापी से बचाओ अब और बर्दाश्त नहीं होता सचमुच भगवान तो सामने नहीं आ सकते मगर भगवान इंसान के रूप में आ गया है उस परमेश्वर ने आपके बेटे शिवा को यहाँ भेजा है हमें बचाने के लिए शिवा ने कोई गलती नहीं की है कि आप नाराज हो जाएं। उसने सबके लिए अच्छा किया है आप यकीन करें या ना करें मैं यकीन करता हूँ शिवा ने जो काम हाथ में लिया है वो उसमें जरूर जीतेगा पापा यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा मेरी बात मानिए इस घर से बाहर मत निकलिए भैया ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये आपका घर है या उसका घर है उसने अपने परिवार वालों को अंदर बैठाया और आपको बाहर बैठा दिया और आप भी उसकी बात मानकर चुपचाप बैठे हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहले उसने कहा कि अपनी लवर के साथ यहाँ पर कुछ दिन ठहरेगा मैंने सोचा मेरी वजह से इनका लव नहीं टूटना चाहिए इसलिए ओके कह दिया और फिर वो अपनी लवर के परिवार वालों को भी ले आया मैंने उन्हें भी यहाँ रहने के लिए ओके कह दिया अब वो अपनी फैमिली को लेकर आ गया है और कहता है कि बहुत से लोग लॉरी में आ रहे हैं लगता है मुझे आंगन में भी जगह नहीं मिलेगी वैसे पुलिस उसे बुरी तरह ढूंढ रही है दूसरी तरफ गुंडे भी उसे ढूंढ रहे हैं ऐसे में ये मेरे घर पर आकर क्यों बैठ गया मैं भी यही कह रहा हूँ आप मेरा आइडिया सुनो क्या उसे पुलिस में पकड़वा देंगे जैसे हमें जानते नहीं है उसे पकड़ने आएंगे तो हमें भी पकड़ के ले जाएंगे तो गुंडों के हवाले करते हैं आ, जानता नहीं है चोर चोर मसेरे भाई होते हैं हमारा भी गला काट देंगे वो तो इसे पीट पीट कर घर से बाहर निकालो अरे वो बीस लोगों को अकेले मार देता है हम लोग क्या चीज है अरे एक हाथ मारकर वो हमारा कचूमर निकाल देगा तो अब हमें क्या करना होगा क्या करे चोरी करते समय बिच्छू काटता है तो कोई चला सकता है क्या आपको पहले ही बिच्छू ने काटा है ना भैया शिवार है एक मिनट क्या सुनो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था उस दिन गलती से आदत से मजबूर मैंने तुम्हारा पर्स मारा उस दिन पर्स में एक बिच्छू रखकर तुमने मुझे सजा दे दी थी तुम्हारा जी नहीं भरा उन पचास लोगों को लाकर घर में रखा है इस घर के टॉयलेट बाथरूम का क्या होगा सोचा है कितने का फिनाइल खरीदू मैं मद्रास में एक करोड़ लोग हैं उन सबको छोड़कर तुम मेरे घर में क्यों आयो यही सवाल मैं पूछता हूँ उसी एक करोड़ लोगों को छोड़कर तुमने मेरा पर्स मारा ये कैसा अन्याय ये मेरा धंधा है धंधे के साथ अन्याय नहीं कर सकता तुम पर अन्याय नहीं कर सकता ये तो मेरा परिवार है इन्हें कब भेजोगे जब जाएंगे तब भेजूंगा कब जाएंगे भेजूंगा तब जाएंगे ठीक है कहीं नहीं आ, एक और बात क्या अगर तुमने किसी से भी कहा कि हम लोग यहाँ ठहरे हैं तो पिछली बार पर्स में बिच्छू रखा अगली बार तुम्हारे चट्टी में ठीक है चट्टी में चलो ना आ, अरे इसने चट्टी में रखने के लिए कहा भैया आज से आप चट्टी मत पहनो पहले आप चट्टी उतारो मैं आज के बाद चट्टी कैसे पहनो नागा तुम क्यों चिंता करते हो की मिनिस्टर ने धोखा दिया पोलिटिकल सपोर्ट गया तो क्या हुआ पुलिस सपोर्ट तो है ना तेरे लिए मैंने कितनों का खून किया है ये तो मेरे सामने बच्चा है खत्म कर दूंगा मंत्री ने भी यही डायलॉग बोला था और गायब हो गया अब आप कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा क्या मैं उसके जैसा मंत्री हूँ जो रोज पार्टी बदल दूंगा मैं देश के लिए काम नहीं करता मैं नागा के लिए काम करता हूँ सिटी में हमसे छुपकर बैठने वालों को कैसे पकड़ते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे पकड़ तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा कमिश्नर का ये कहना है की हमने उनको एक महीने से खुश नहीं किया आप गेस्ट हाउस जाइए सब तैयार है क्या कर रही इधर इधर
तुम तू मुझे शूट करने से पहले देखो मैंने तुम्हें कैसे शूट किया है ये लेटेस्ट कैमरा है अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई देगा एक सैंपल देखोगे नमस्ते नमस्कार शहर के पुलिस कमिश्नर आर कुमार ने कल कॉल गर्ल्स के साथ पूरी रात मजे से बिताई हमारे कैमरामैन ने उन्हें रंगे हाथों शूट किया ये देखकर आर कुमार के ऊपर तुरंत केस फाइल कर दिया गया है कमिश्नर आर कुमार के इस हरकत को देखते हुए पुलिस के बड़े अफसरों ने उन्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया है और उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा इस तरह लड़कियों के बीच ऐश करते समय अगर मुझे शूट करके टीवी पर दिखा देते तो मेरी तो इज्जत चली जाती और मंत्री की कुर्सी भी चली जाती पब्लिक बगैर सेंसर के बगैर पुलिस के डर ऐसी सीधे ब्लू फिल्म देखती मैं बच गया उसने मुझसे ऐसा बदला नहीं लिया <laughs> जानकारी के अनुसार शहर के अंदर मिलावटी पेट्रोल इस्तेमाल करके वातावरण को दूषित करने का एक मामला सामने आया है शहर में किए गए सर्वे के मुताबिक ज्यादातर मिलावटी पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिश कर रही है शहर के नए कमिश्नर मुरलीधरन ने अपना पद संभाल लिया है उनकी आज्ञा के मुताबिक आज शहर में बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने छापा मारा और शहर की कई जगहों से मिलावटी पेट्रोल के टैंकर बरामद किए गए हैं बारह लोग अब तक पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं और साथ ही ये भी पता चला है की कई पुराने पेट्रोल पंप आरोप काफी सालों ऐसी ये मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा था इस बात की खबर मिलते ही उन पेट्रोल पंप के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए है भूतपूर्व कमिश्नर आर कुमार के बयान से पता चला है कि इस मिलावट के धंधे में नागा और वेलू का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि नागा और वेलू को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी और ये सारे मिलावट के धंधे बंद हो जाएंगे सरकार ने जनता को दिलासा दिया है कि ये सारे धंधे जल्द ही बंद हो जाएंगे और इस धंधे में जिनका भी हाथ है चाहे वो नागा हो या वेलू सबको कड़ी ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी नागा क्या बात है आज स्टॉक ऑफ द टाउन हो तुम पूरे शहर में सब लोग तुम्हारी बारे में बात कर रहे हैं कांग्रेस तुम्हारा नसीब अच्छा है है ना पुलिस से मुझे भगाकर उनसे डर कर मुझे फरार करने का प्लान तुमने बनाया लेकिन आज पुलिस से तुम फरार हो गए देखा हा? क्यों भाई नागा मुझे तो अकल नहीं है पर तुम्हें किसी अक्लमंद आदमी को प्लान करने के लिए रखना चाहिए था मैंने सोचा दवा दर से तुम्हें क्योर कर दूंगा लेकिन तुम इस डॉक्टर का एडवाइस नहीं मानते ना तुमने कहा ऑपरेशन करोगे तो क्योर होगा अब गुस्सा करके क्या फायदा मैं ऐसा करता हूं मैं तुम्हें फ्री ट्रीटमेंट देता हूं दर्द नहीं होगा पर मैं क्लोज कर दूंगा अब तक महा के बारे में मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा अब समय खराब है तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो सारे शहर की पुलिस हमें ढूंढ रही है नया कमिश्नर हमारी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है अगर ये सब चलता रहा तो हम दोनों मारे जाएंगे आज तक हमें पुलिस और पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिलता रहा इसीलिए हम लोग मुश्किलों से बचते रहे उस कुत्ते शिवा ने जो कहा कर दिखाया अब तुम मेरी बात सुनो तुम अभी के अभी मुंबई निकल जाओ कुछ दिनों में लोग हमारे बारे में भूल जाएंगे तुम्हारे वापस आने से पहले मैं यहां सब ठीक कर दूंगा इसको कैसे पहनू पता नहीं ये पहन के कैसे चलूंगी मैं पता नहीं कैसे पहनते रुकता ही नहीं क्या मैं पहना दूं? अरे नहीं नहीं मैं खुद पहन लूंगी नहीं, नहीं वैसे कल मैंने ही पहनाई थी ना नहीं मैंने पहन लिया आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना लीजिए आपके लिए साड़ी लाया पहन लीजिए थैंक्स ब्लाउज उसके अंदर है ना ठीक है साइज सही होगा हाँ Uh, कल मैंने ड्रेस उतारा ना तब सब फिटिंग होगा ना आपसे एक बात कहूँ तो नाराज नहीं होगी ना कहिए थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए हाँ कहिए <laughs> आपका काला तिल बहुत सुंदर है पता है पापा भी यही कहते uh, मैंने उस तिल को आ? नहीं कहा 
देखा तुमको जब से वो देखा तुमको यार भगवान भला करे तुमने रहने को जगह दी और भर पेट खाना भी दिया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मेरा दिल बड़ा नहीं है बड़ा पर्स मिला बड़ा क्या नहीं 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 बैंक में नौकरी मिली ये कह रहा था देखा देखा हमारी वजह से तुझे कितना फायदा हुआ बैंक में नौकरी मिली मुंह बंद रखना ए इसमें से चिकन फ्राई और फिश फ्राई इनको दे दो चिकन फ्राई ब्राह्मण हूँ ब्राह्मणों के लिए तो मच्छी लाया हूँ ओहो हम लोग ब्राह्मण हैं हम नॉनवेज नहीं खाते दही चावल जैसा शाकाहारी खाना खाते हैं दही चावल और शाकाहारी अरे साहब उसको देख के लगता है कि वो नॉनवेज खाने वाला है और आप कहते हैं कि शाकाहारी है दोनों साथ साथ कैसे जिएंगे अरे ताकत कैसे मिलेगी इसने कहा ताकत नहीं है नॉन वेजिटेरियन ऐसी ज्यादा वेजिटेरियन खाने में ताकत है मैं जो आइटम कहता हूँ वो नॉनवेज खाकर देखिए मटन फ्राई फिश फ्राई चिकन फ्राई एग फ्राई रेबिट फ्राई ये सब खाकर एक चिकन सूप पीकर देखिए तब आपको पता चलेगा कि ताकत क्या होती है चिकन सूप में जो ताकत है वही चने में भी है ठीक है तो भूखे रहिए ए ये सब अंदर लेकर चलो ठीक है इसमें दही चावल और वेजिटेरियन खाना है दोनों में सर के खाइए और चुपचाप हो जाइए चलो ये लड़की क्या कह रही है वो कह रही है की उसके लिए आइसक्रीम नहीं लाया तो मुझे खोनी बना दोगी दो डिब्बे खाना कम पड़ गया जो आइसक्रीम चाहिए Hey! मैं आइसक्रीम ही लेने जा रहा हूं शिवा चोर मोटा चोर कौन है यहाँ चढ़ चढ़ के लूट जाए सारा ये जहा चोर मोटा चोर छोटा चोर मोटा चोर कौन है यहाँ चढ़ चढ़ के लूट जाए सारा ये जहाँ कौन कौन घूमता है सारा ये जहाँ हाँ दिल को चिढ़ल जाए चाहे वो जा है दर्द दर नजर को घुमा के अब देख ले इधर छोटा चोरी मुझे देख कर छुप छुप कर 
अरमान ले तू कहना अरे बाहों में तू आ जा अरे प्यार किसी खाऊंगा मैं आज तुझे भाषा अरे चार का तू राजा मैं रब की हुरियानी दिला दे तेरे मेरे ये प्रेम की कहानी छोटा चोर मोटा चोर छोटा चोर मोटा चोर कौन है यहाँ चढ़ चढ़ के लूट जाए सारा ये जहाँ गोल गोल घूमता है सारा ये जहाँ अरे दिल को चुरा ले जाए जाए वो जहाँ गोल मान जाओ बात जान जाओ दिल का हूँ मैं एक चोर आया हूँ तेरी ओर देख तेरे जैसे चोर मोटा चोर छोटा चोर मोटा चोर कौन है यहाँ चढ़ चढ़ के लूट जाए सारा ये जहाँ हे भगवान क्यों पंडित जी कॉफी पी क्या हाँ पी बैठो क्यों एक बात बताओ तुम तो बैंक में काम करते हो ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा घर में ही देखा है फिर बैंक कब जाते हो वहाँ बेटी का लेक्चर यहाँ बाप का लेक्चर मेरे सवाल का जवाब दो कब से पूछ रहा हूँ जी वो छुट्टी है सोमवार को किस बैंक में छुट्टी होती है नहीं नहीं मैं छुट्टी पर हूँ ओहो कल तो जाओगे ना हाँ जाऊँगा लेकिन दूसरे बैंक जाऊँगा अरे कभी तो एक बैंक में भैया भैया क्या बात है सर पेपर का न्यूज देखिए क्या न्यूज है नागा जो पेट्रोल मिलावट का मुख्य अपराधी था जेल से फरार तमिलनाडु पुलिस उसकी खोज में मुंबई पहुंची नए कमिश्नर का ऑर्डर नागा क्या सच्ची खबर है हाँ सच है आज के बाद हम सबका अच्छा समय शुरू होता है पुलिस उसको ढूंढ कर गई शिवा के पिताजी भी न्यूज पढ़ के पुलिस स्टेशन गए हे माँ दुर्गे हम सब पर जो कष्ट आया था उससे मुक्ति मिल गई नहीं नहीं नागा नहीं गया होगा क्या शिवा यकीन नहीं आता पेपर में छपा है अरे वो उस नए कमिश्नर ने खुद ही इंटरव्यू दिया है इसने पढ़ा है कि उस पापी को ढूंढने के लिए पुलिस गई है ये न्यूज तो पहले बनने पर छपी है शिवा आज मेरी बेटी महा का जन्मदिन है नहीं ऐसा लगता है जैसे उसने आज ही जन्म लिया है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है शिवा हा? तुम्हारी वजह से आज हम सब बहुत खुश हैं सुनो हा? अरे बेटी अब मैं मंदिर जाता हूँ नहीं नहीं मजा नहीं, नहीं मुझे मत रोको मेरी बात मैं माता की मजा करके आता हूँ मजा नहीं, नहीं मत रोको मैं माता की पूजा करके आता हूँ चले चलो अब हम सब घर जाने की तैयारी करते हैं चलिए चलिए आइए शिवा मुझे मंदिर जाना है महाराज देख रही है जल्दी से तैयार हो जाओ आज मैं कितना खुश हूँ बहुत खुश हूँ
इससे मरता हुआ देखोगे मारू तो तुझे दर्द होता है चिल्लाओ और चिल्लाओ उसे मत मत मारो। मत मारो। शिवा। 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 इसे बांध कर टांग दो छोड़ ए शिवा दस साल से मैं अपनी महा का इंतजार कर रहा हूं दस दिन उससे प्यार करके तू उसे उड़ा ले जाएगा और मैं बेवकूफों की तरह देखता रहूंगा हाँ? उसे बताना चाहिए था कि मुझसे पंगा लिया तो मारा जाएगा अब देख बेमौत मारा जाएगा पता है उसने मुझसे क्या कहा था एक एक पुलिस वाले और पॉलिटिशियन का नाम लेकर मुझे मारा चैलेंज किया तुमने कहा उसे चेन लेकर आओ मैं मंगल सूत्र समझ कर पहनूंगी यही यही कहा था ना उसे छोड़ दे ओके तेरे लिए उसे छोड़ दो बस यही ना ए शिवा तू जिंदा रहकर मेरी महा को तकलीफ पहुंचाता है ना छोड़ मेरी महा को रुलाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा तूने कहा था ना कि मेरी परछाई भी उसे नहीं छूनी चाहिए अब तेरी परछाई नहीं तेरी लाश भी जमीन पर नहीं गिरेगी ले मार। नहीं। ओ। Oh, my God. 
तू नहीं मरेगा ना हा? तुझे मौत नहीं आएगी ना ओके तुम मत मारो मैं मर जाऊंगा मैं अपने साथ तेरी जान भी ले जा रहा हूं महा मेरे लिए पैदा हुई है जिएगी तो सिर्फ मेरे लिए मरेगी तो मेरे साथ तूने मुझे सजा दी मेरे दोस्तों को मुझसे अलग किया अब मैं तुझे इससे बड़ी सजा देता हूं सबसे बड़ी बहुत बड़ी Oh! 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 